உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாத்தியம் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் ஆக்குக ஸோ நீங்கள் நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருந்தீங்க கமெண்ட்ஸ்லையும் சரி டெலகிராம்லையும் ப்ரைவேட்டாக நிறைய அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து நான் நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான மிஸ்டீரியஸான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறைய டாபிக்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டாபிக்ஸ் ஆன் த வே ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது அதில் வந்து முதல் முதல்ல நான் பேசக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிட்காயின்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பேச போகிறோம் மூணு விஷயத்த நம்ம பேச போகிறோம் ஒன்று வந்து பிட்காயின்னா என்ன பிட்காயின்ஸ் வந்து என்ன டெக்னாலஜி பேசிஸில் ஒர்க் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இந்த இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து பிட்காயின் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கிரிப்டோ கரன்சினா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு எதை வச்சு தான் இதை சொல்கிறது எப்படி தான் புரிய வைக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப மண்டை உடைச்சேன் ஸோ அதுக்காக ரொம்ப சில்லியாக ஃபன்னியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கேட்குறது கொஞ்சம் ஃபன்னியாகவும் ஒரு ஒரு லூஸ்தனமாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டுக்காதீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து ராஜான்னு ஒருத்தருக்கான் அதுக்கப்புறம் வந்து டேவிட்னு ஒருத்தருக்கான் இந்த ராஜா வந்து டேவிடுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டேரக்டாக கொண்டு போய் பத்து ரூபா கொடுத்துருவோம் டேவிடுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மணி ஆர்டர் அது மூலியமாக அனுப்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ இன்டர்நெட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ இன்டர்நெட் ட்ரான்சாக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பத்து ரூபா அனுப்பிச்சுன்னு சொன்னால் சென்ட்ரலைஸ்ட் பேங்க் ஒருத்திருப்போம் இவன் வந்து ட்ரஸ்டட் பர்சன் ட்ரஸ்டட் தேர்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவன் உண்மையாகவே ட்ரஸ்டடாக அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம அப்படி பேர் வச்சுருக்கோம் அவனுக்கு ட்ரஸ்டட் தேர்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இவனுக்கு இவனுக்கு அனுப்புவேன் இவன் வந்து அவனுக்கு அனுப்பிச்சிருவான் டேவிடுக்கு அனுப்பிச்சிருவான் ஸோ இந்த ராஜா வந்து பத்து ரூபா டேவிடுக்கு அனுப்பணுன்னா பேங்க்கு அனுப்புவான் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவான் நான் தான் நான் உனக்கு அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீ எடுத்துக்கிறேன் சொல்லி ஒரு ரூபா எடுத்து ஒம்பது ரூபா எடுத்து டேவிட் கொடுத்துருவோம் ஸோ இது வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் அப்படிலாம் டைம் எடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஎம்ஏ ஐஎம்பிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பல ட்ரான்சாக்ஷன் மோடு வந்துச்சு இப்போ நிறைய மொபைல் அப்ளிகேஷன்லாம் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சென்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பிட்காயின் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் இப்போ ராஜா வந்து முழுசாக பொத்திக்கிறார் டேவிடும் முழுசாக பொத்திக்கிறார் சரிங்களா இப்போ ராஜா வந்து டேரக்டாக கொண்டு வந்து டேவிடுக்கு பத்து ரூபா கொடுக்குறார் சரிங்களா இப்போ டேவிடுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் பத்து ரூபா கொடுத்தாங்கன்னு தெரியும் எப்போ கொடுத்தாங்கன்னு தெரியும் இந்த விஷயம் மட்டும் தான் தெரியும் இதுக்கு பேர் தான் அந்த கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேலே பொத்துனாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் கிரிப்டோ கொடுத்ததுக்கு பேர் கரன்சி ஸோ இதனால தான் இதுதான் வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக புரிகிற மாதிரி எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே வந்து சிஸ்டத்தில் நடக்குது சிஸ்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா கோடு இந்த மேலே பொத்தி இருக்கிறது வந்து ஒரு கோடு அந்த கோடு வந்து இன்னொரு கோடுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுது இப்போ வந்து அந்த இன்னொரு கோடு இப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் பட் யார்ட்டிருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் வந்து பிட்காயின்ஸ் இதில் இந்த இந்த இடையில பரிமாறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிட்காயின்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இது என்ன டெக்னாலஜியில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்த்துக்கு குழப்பம் இருக்கும் இது ஃப்ராடு பண்ணுவானுங்களே நிறைய இல்லீகல் பிஸ்னஸ் நடக்குமே யார் எவனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறான்னே தெரியாது தெரிஞ்சும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் பட் மோஸ்ட்டாக வந்து தெரியாமல் இந்த கோடு பேசிஸில் தான் இருக்குது அப்போ தெரியாதும் போது தேர்ட் பார்ட்டியே ஒன்றும் இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெக்கார்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கும் போது ஃப்ராட் நடக்குனா ஆமாம் இன்னும் ஃப்ராட் நடந்துட்டுருக்கு இன்டர்நெட்டில் நிறைய தனியாக டார்க் வெப் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு இடமே இருக்குது இன்டர்நெட்டில் அதில் நிறைய டார்க் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ட்ரக்ஸு நிறைய ஹியூமன்ஸை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஸ்லேவை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க பொண்ணுகளை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சாஃப்டாக சில்லிகளை விற்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லிகளை விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஹோல்சேலாக ட்ரக்கில் வந்து கோடி கணக்கில் அங்கே ஹோல்சேலாக பிட்காயின்ஸில் சேல் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிட்காயின்ஸில் ரொம்ப சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்
இப்ப ராஜா வந்து டேவிட்க்கு அனுப்பணும்னா பேங்க் மூலியமா அனுப்பான் டேவிட் வந்து அப்துல்க்கு அனுப்பணும்னா பேங்க் மூலியமா அனுப்பான் சென்ட்ரலைஸ்ட சென்டர் ஒருத்தர் இருப்பான் அவனுக்கு மூலியமா அனுப்பான் இவனுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் எவன் யாருக்கு அனுப்பியிருக்கான் இவனோட அட்ரஸ் என்ன இவன் எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருப்பான் எல்லாமே இவனுக்கு தெரியும் இந்த நடுவில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் நெட்ஒர்க்ல என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே தெரியும் யாரு எவ்வளவு எங்க சென்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் கோடாக தெரியும் யாருன்னு தெரியாது பட் எவ்வளவு சமைச்சிருக்காங்க எப்ப அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த முதல் முதல் இப்போ பேங்க் வந்து உருவாகுதுன்னு சொன்னா அவன் தான் பணத்தை வெளியிடணும் கரெக்டுங்களா அப்ப இந்த பிட்காயின்ஸ் முத முதல் பிட்காயின்ஸ் வெளியே விட்டுருக்கணும் இல்ல அந்த முதல் முதல்ல விட்ட பிட்காயின்ஸ் வந்து ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுல வந்து ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இவன் வந்து ஐம்பது பிட்காயின்ஸ் வச்சிருக்கான் இவன் வந்து இத்தனை இவ்வளவு சென்ட் பண்ணிருக்கான் இவனுக்கு இப்ப ஐம்பது பிட்காயின்ஸ் வந்து முதல் ஒருத்தனுக்கு சென்ட் பண்ணிருப்பான் கரெக்டுங்களா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வச்சுக்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தனை சென்ட் பண்ணிருப்பான் அந்த முதல் முதல் பிளாக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து ஜெனிஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது அனுப்பிச்சா அது ஒரு பிளாக் ஆயிரும் அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜா வந்து டேவிடுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கான் அந்த முதல் முதல்ல ராஜா அனுப்பிச்ச பிளாக் பேர் வந்துட்டு ஜெனிசிஸ் ஜெனிசிஸ் பிளாக் ரெண்டாவது அனுப்பிச்சு ரெண்டாவது இந்த டேவிடுக்கு அனுப்பிச்சா பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளாக்கா இருக்கும் அதுல ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கும்னா டேவிடுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கான் யார் அனுப்பிச்சிருக்கா ராஜா அனுப்பிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாக்ல இருந்து இன்னொரு பிளாக் போகும் இன்னொரு பிளாக்கு வரும் இந்த பிளாக் வந்து ராஜா வந்து அப்துல்க்கு அனுப்பிச்சிருப்பான் இந்த பிளாக்ல என்ன இருக்கும்னா நான் வந்து அப்துல்க்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கோடு கோடு ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் அப்துல் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ராஜா அனுப்பிச்சிருக்கிறது இருக்கும் அதுக்கு சாரி டேவிட் அனுப்பிச்சிருக்கிறது இருக்கும் பிளஸ் ராஜா அனுப்பிச்ச விஷயமும் இருக்கும் இந்த எல்லா ரெக்கார்டும் வந்து ஒவ்வொருத்தங்கிட்டயும் இருக்கும் இந்த பிளாக் பிளாக்கா ஒவ்வொருத்தங்கிட்டயும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்டு வந்து இருக்கும் இது வந்து செயின் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு பிளாக் வந்து செயின் மாதிரி கனெக்ட் இது வந்து டெக்னாலஜியா நான் சொல்றேன் டெக்னிக்கலா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியறக்காக இந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ஒவ்வொருத்தங்கிட்டயும் இருக்கும் இப்ப வரைக்கும் இப்ப வந்து அந்த ரெக்கார்ட வந்து பார்க்க முடியுமா எங்க இருந்தா ஜெனிசிஸ் பிளாக்ல இருந்து இந்த முதல் முதல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அதுல இருந்து இப்போ இந்த நொடி வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த பிட்காயின்ஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கோ அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு அந்த பிளாக் செயின் ரெக்கார்டு வந்து கம்ப்ளீட்டா இப்ப வரைக்கும் பார்க்க முடியும் ஓப்பனா பார்க்க முடியும் எல்லாருமே பார்க்க முடியும் அப்போ வந்து எல்லாத்துக்கிட்டயும் அந்த ரெக்கார்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தங்கிட்டயும் அந்த ரெக்கார்டு வந்து இருக்குது இப்ப இதுல டேட்டா ஹேக்கிங்கு இல்ல ஃப்ராட் பண்ணி இதுல நான் ஏதாவது திருத்தி மாத்தி இருந்தேன் இப்ப இந்த பிளாக் என்னோட பிளாக்ல வந்து என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது பிட்காயின் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி காட்டுறா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கிட்டயும் அது சேமா இருந்தா தான் அது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து எல்லாத்துக்கிட்டயும் சேமா இருக்கான்னு செக் பண்றது தான் பிரச்சனை ஏன்னா இது எல்லாமே கிரிப்டோல மூடி இருக்கு கிரிப்டோங்கிற அந்த கிரிப்டோகிராஃபியோடைய டெக்னாலஜியில மூடி இருக்கு ஏன்னா கோடு கோடு வடி வச்சுட்டு தான் இருக்கும் இந்த கோடு வந்துட்டு சும்மா ஈக்குவல் டு போர்ட் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சேமா அப்படின்னு பார்த்து எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணி தான் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா சோ இந்த இடத்துல யார் வராங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிட்காயின் மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க ஆனா மைனர்ஸ்னா எம்ஐ என்இஆர்எஸ் மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இவனுக்கு தான் வந்து பிட்காயினுடைய விஷயத்துல வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க இந்த பிட்காயின் மைனஸ் வந்துட்டு நிறைய பொருள் நிறைய செலவு பண்ணி நிறைய பெரிய பெரிய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் இவனுக்கு தான் வந்து இந்த வேலிடேட் பண்ணுவாங்க இந்த டிரான்சேஷன் வந்து கரெக்டே அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்னா பேங்க் சென்ட்ரலைஸ் டிரான்சாக்ஷன் கரெக்ட் சார் என்னன்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணிடும் செக் பண்ணிக்கும் பட் இங்க வந்து அப்படி யாரும் கிடையாது இல்ல அதனால இந்த மைனஸ் தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க மக்களோட மக்களா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தான் மைனரா இருப்பான் அவன் தான் அதை செக் பண்ணுவான் இது வேலி டேட்டா இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து வேலி டேட்டா அப்படிச்சு இப்ப நான் வந்து பிட்காயின் ஒருத்தனை சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வேலி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவான் இந்த செக் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ரிவார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க இது வந்து இப்ப இன்கேஸ் தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இல்ல வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ரிவார்ட் ரிவார்ட் பிட்காயின்ஸ் வந்து அவனுக்கு கொடுக்க கொடுக்குறாங்க அந்த செக் பண்ற அந்த மைனஸ்க்கு வேலிடேட் பண்ண மைனர் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி மைனஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க உலகத்துல சரிங்களா இவன் வந்து ந
ஸோ இதை வந்து பிட்காயின் உடைய டெக்னாலஜி ஸோ இது ஒர்க் உடைய டெக்னாலஜி பேர் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இந்த மூணாவது பாயிண்ட் மட்டும் என்னோட தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் ஓகேங்களா இதில் வந்து நான் இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது இது என்னோட தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிட்காயின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு என்ன தான் பெரிய ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி இது பண்ணியிருந்தாலும் கூட இதை கண்டுபிடிக்க இதை வந்து ஹேக் பண்ணுறக்கு இதை முழுமையாக மாற்றுறக்கு இப்போ நான் வந்து மாற்றணும்னா எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் அந்த லெஜரை மாற்றணும் அதுக்கு ஏதாவது வைரஸ் போட்டு மாற்ற முடியும் அதுக்கு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் என்ன தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணாமனா அதுக்கு டீ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறக்கு ஒருத்திருப்பான் என்ன தான் சைஃபர் பண்ணாலும் அது டீசைஃபர் பண்ணுறக்கு ஒருத்திருப்பான் என்ன தான் வைரஸ் ஆன்டி வைரஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறக்கு ஒருத்திருப்பான் அந்த மாதிரி நாளைக்கு எவனாவது வந்து கண்டுபிடிப்பானுங்க இதில் இவ்வளோ ஃப்ராட் நடக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சும்மா இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏதாவது ஏதாவது தனித்தனியாக சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சி இல்லை கண்டுபிடிச்சிருப்பானுங்க ஆல்ரெடி இதுக்குள்ளே என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு எவன் நடத்துகிறான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக வச்சிருப்பானுங்க ஏதாவதுன்னா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு சைடு அது சைட் பை சைடு நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இவனுக்கு தான் சொல்கிறானுங்க இது வந்து செக்யூர்டு செக்யூர்டு நீங்கள் இதில் பண்ணுங்க பெரிய ஆடா எல்லாம் ஒரே நல்ல ஓவமாக எல்லாம் முடியாது இது வந்து ஒரு எம்எல்ஏ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல ஆரம்பித்தவனுக்கு தான் அதில் காசு இப்போ நீங்கள் போய் அதில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக விழுந்துருவீங்க ஸோ முதல்ல க அதை வந்து பயன்படுத்தவனுக்கு தான் கொய்யாக்காவும் கொய்யாக்கா மரமும் ரெண்டாவது பய பயன்படுத்தவனுக்கு வெறும் யா மரம் மட்டும்தான் இருக்கும் மூணாவது இருக்கிறவனுக்கு வெறும் கிளை மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்தது இலை மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் காஞ்சி போய் கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை அந்த மாதிரி கடைசி இருக்கிறவனுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது மண் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து எதுவும் சம்பாதிக்க முடியாது இது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் எனக்கு வந்து பிட்காயின் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எனக்கு தெரியும் இந்த பிட்காயினுடைய சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பிட்காயினுடைய சிம்பிள் வந்து முத முதல் லோகோ டிசைன் கான்டஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட்டை விட்டாங்க அதில் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் பீங்க கிராஃபிக் டிசைனர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அந்த காம்படிஷன் நானும் பார்ட்டிசிபேட் தேவையில்லாதுக்கு <laughs> இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒப்பீனியனை தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்க பண்ண வேணாம்னா பண்ண வேணாம் அது வந்து உங்களுடைய விஷயம் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லதான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்ன இந்த பதிவில் நான் பேசணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நிறைய டாபிக்ஸ் போடுறீங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க டெலகிராம்லையும் கண்டிப்பாக அனுப்புங்க ஸோ மேலும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட சுவாரஸ்யமான பதிவுகளோட என்னோட அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் அத்துடன் உங்களின் முகம் உண்மை முகம் நன்றி